నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అడ్వైజర్ అండ్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఎక్స్ సీనియర్ మేనేజర్ ఏఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే రాజశేఖర్ గారు నమస్తే అండి రాజశేఖర్ గారు చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి నన్ను ఒక క్వశ్చన్ గురించి ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు అంటే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మీరు రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు కదా సో మాకు ఒక టాపిక్ విషయంలో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయండి అండి అండ్ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్ చేత కూడా మీరు ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడించమని చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇప్పుడు హై రిటర్న్స్ విషయంలో అదేవిధంగా సేఫ్టీ విషయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అంటారా లేదంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అంటారా సో దీని గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇవాళ మన ప్రేక్షకులకి దీని గురించి డీటెయిల్గా క్లారిటీ ఇవ్వగలరు తప్పకుండానండి ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అవును రీసెంట్గా కూడా సిన్స్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి కూడా సీ మన డిమాట్ అకౌంట్స్ విపరీతంగా పెరిగాయి సిడిఎస్ఎల్లో కానివ్వండి ఎన్ఎస్డిఎల్లో కానివ్వండి దీన్ని బట్టి ఏమంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే అని అది అన్డౌటెడ్లీ దట్ ఈస్ ప్రూవ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ నౌ వీళ్ళందరూ కొత్త నాకు తెలిసినంత వరకు నా మార్కెట్ అనాలిసిస్ ప్రకారము చాలా వరకు న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ అండి దట్ టు బిలో థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోపల ఉండే యంగ్ జనరేషన్ ఎస్ ఇప్పుడు మేమంతా డక్కా మొక్కిలని తిని బ్యాంక్లో పనిచేసి థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేసి ఉన్న జనరేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ వీళ్ళందరూ కూడా అడిగే క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇదేమని మేము ఎందుకండి మేము మాకు తెలుసు మార్కెట్ గురించి మేమే డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము మళ్ళీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంతా ఎందుకు దానికి ఇది అని చాలామంది నన్ను కూడా అడిగారు దీనికి నేను కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తానండి ఓ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను ప్రేక్షకుల గురించి బాగా అర్థమవుతుంది స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఒక సముద్రం అండి మహాసముద్రం మీరు ఎన్నేళ్ళు ఉన్నా దాని లోతును మీరు డెప్త్ను మీరు అట్ ది సేమ్ టైం దాంట్లో అపారమైన నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు చూసింటారు వార్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ వీళ్ళందరి గురించి నేను రిపిటేషన్ ఎందుకు వీళ్ళంతా మన వాళ్ళు వస్తాం మోతీలాల్ వోస్వాల్ రామ్దేవ్ అగర్వాల్ రామ్దేవ్ అగర్వాల్ గారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీలో వన్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను హీ మేడ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ మనము ఎక్కడ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కనబడతాయి ఆ ఉత్సాహంగా రైట్ మనం కూడా ఒక టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా దిగేస్తాము అని దిగిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఒక విచిత్రమైన సిచ్యువేషన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో నిఫ్టీ హ్యాస్ కమ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ సే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇండెక్స్ అక్కడి నుంచి చాలా వేగంగా పెరిగింది సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి వారికి మార్కెట్ గురించి తెలియకుండా స్టాక్ అంటే ఏమో తెలియకుండా ప్రైస్ ఎర్నింగ్ రేషియో అంటే ఏమో తెలియకుండా డబ్బులు వచ్చాయి కానీ ఒక కాషన్ ఒక వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ అంటే ఇది కంటిన్యూస్గా కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుందని మీరు చెప్పలేరు నేను చెప్పలేను మిస్టర్ అగర్వాల్ గారు రామ్దేవ్ అగర్వాల్ కూడా చెప్పలేరు ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ ఇది సముద్రం గురించి వద్దాం అతను అనుకుంటాడు ఒక అతను నాకు స్కూటర్ డ్రైవింగ్ వచ్చు మనం ఒక దీవికి వెళ్ళాలి కమింగ్ ఐలాండ్ మంచి ఐలాండ్ ఇండ బ్రహ్మాండంగా అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఐలాండ్ అనేది ఒక గోల్గా భావిస్తా నేను ఐలాండ్ అనేది ఒక గోల్గా అంటే ఒక ట్రెజర్ ఉంది దాని మీద వెళ్ళిపోదాం స్కూటర్ మనకి ఇక్కడ స్కూటర్ బయట నడుపుతున్నాం మనం అంతా హైదరాబాద్లో బాగుంది అట్లే మనం వాటర్ స్కూటర్ తీసుకుందాం నడుపుదాం అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం షిప్లో కూర్చొని వెళ్ళాలంటే ఈ ఛార్జెస్ సమ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనుకుందాం డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాడు ఇది స్కూటర్ తీసుకొని మనకు దీంట్లో పెట్రోల్ వేసుకున్నాం అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది అండి షిప్ అనేది ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కూటరు మన సొంతం మనమే వెళ్ళాలి స్టాక్ మార్కెట్ అనేది సముద్రం అలలు మీరు పై బయట నుంచి చూస్తే బాగా ఉంటుంది దిగినాక తెలుస్తుంది ఆ అలలు ఎలా ఉంటాయి ఎంత ఫియర్స్ఫుల్గా ఉంటాయి ఒక్కసారి కొట్టిందంటే స్కూటర్ కాదు మనిషి శాలతీ కూడా గల్లతాయి వేరేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో షిప్ ఎవరి సర్టిఫైడ్ క్యాప్టెన్ ఉంటాడు మీ క్యాబిన్ ఉంటుంది రిలాక్స్గా కూర్చొని లై ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళండి మనకు అది బెటర్ అంటారా స్కూటర్ మీద వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా మీరే చెప్పండి నేను ఇది ప్రేక్షకులు కూడా అడిగే క్వశ్చన్ అది మనకు ఏదో మార్కెట్లో కొద్దిగా తెలిసినంత మాత్రాన మనం చేయొచ్చు ఎక్కువ రిటర్న్ దేంట్లో వస్తుంది రైట్ ఇది ఇంకా
నేను పర్సనల్లీ ఐ ఓపైన్ దట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వెళ్తేనే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కు సేఫ్టీ ఎస్ రిటర్న్ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో లాంగ్ టర్మ్లో మనకు దీనికంటే ఎక్కువ తీర్చే అది ఎలాగో నేను చెప్తాను ఎస్ ఎస్ సపోజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్ మేనేజరు అతను ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అసలు అతను ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఫండ్ మేనేజర్ ఎంటర్ కావాలంటే క్యాట్ రాసి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అలా పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు క్యాట్ రాయాలంటేనే పది లక్షల మంది కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ టు ఎంబీఏ దానికి పది లక్షల మంది కంప్లీట్ అవుతారండి మహా ఉంటే సీట్స్ గట్టిగా పదివేలు ఉండవు దాంట్లో ఎంబీఏ ఫినాన్స్ స్పెషలైజేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మహా ఉంటే ఒక రెండు వేల మూడు వేలు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ గురించి నేను మాట్లాడుతుండేది ఉంటాయి ఆ మూడు వేల మందిలో టాప్ క్రీమ్ క్రీమ్ ఆఫ్ ద దాంట్లో బ్యాచ్నే తీసుకుంటారు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దేపే వెరీ హెవీలీ తీసుకోవడం కూడా వాళ్ళని తీసుకుంటారు సో అంత ఎక్స్పర్ట్ మీకు జస్ట్ టూ పర్సెంట్ మన మ్యూచువల్ ఫండ్లో మనం డైరెక్ట్గా మనము ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఖర్చు ఏమంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండి టూ పర్సెంట్ అది కొంచెం డిపెండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ కొన్ని వన్ పర్సెంట్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉన్నాయండి సే హయ్యర్ సైడ్ టూ పర్సెంట్ అనుకుందాం టూ పర్సెంట్ విన్నా కూడా మీరు షిప్లో కూర్చొని లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ గోల్కి మీరు వెళ్ళడం అంటే దీవికి వెళ్ళడం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది మీరు సొంతంగా వస్తారు దిగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మొన్న అందరు చాలామంది జొమాటో జొమాటో అని పబ్లిక్ అది సుమారుగా చాలా ఎక్కువ వర్క్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది నేను అప్లై చేశాను నాకు రాలేదు ఓకే అది వేరే విషయం అది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ రిజిస్ట్ అయిన తర్వాత వన్ ట్వంటీ నుంచి ఏదో స్టార్ట్ చేసి వన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు వెళ్ళింది వీధింది వెళ్ళి మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చింది మళ్ళీ వన్ థర్టీ మొన్న శుక్రవారం నాడు వన్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్లో మార్కెట్ అంతా పడినా కూడా అది దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కొన్నారు పెరిగింది పెరిగితే చాలామంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నేను చెప్పిన యూత్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు వేలకు వేలు కొన్నారు వన్ థర్టీ సెవెన్లో క్లోజింగ్ కూడా వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతాలు ఈరోజు ఎంతండి అది వన్ ట్వంటీ నైన్ దాదాపు సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మీకు డౌన్ మీకు ఒక స్టాక్లో సెవెన్ పర్సెంట్ మీరు కింద పడితే మీరు తట్టుకోగలరా కష్టం అది ఏంటి నేను అడిగింది జొమాటో యొక్క ఫండమెంటల్స్ అవన్నీ నేను డిస్కస్ చేయను ఒక జస్ట్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక్కోసారి మార్కెట్ అంతా పెరుగుతూ ఉంటుంది సే ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండి ఇన్ ఏ మంత్ మనం తీసుకున్న స్టాక్ మాత్రము ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయి ఉంటుంది దాన్ని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ తట్టుకోగలరా డైవర్సిఫికేషన్లో రిలయన్స్ కొంటారు టీసీఎస్ కొంటారు ఇవన్నీ కొంటారు మనం రిలయన్సే తీసుకుందాం రిలయన్స్ అన్నగారి రిలయన్స్ అంబానీ గారు బాగా వచ్చింది తమ్ముడి గురించి మాట్లాడతాం అనిల్ అంబానీ గారి నుంచి మీరు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల పదిలో ఆయన గ్రూప్ అంతా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది ఆ రిలయన్స్ పవరు మిగతా అవన్నీ రిలయన్స్ టెలికామ్ మనం ఏ అప్పుడు చాలా బ్రోకరేజ్ హౌసెస్ రిలయన్స్ టెలికామ్ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇస్ ద న్యూ జనరేషన్ మల్టీ బ్యాగర్ అలా ఇలా అని కూడా పేపర్ల నిండా రాసే అది తీసుకొని కొనుక్కున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమండి ఈరోజు రెండు వేల పదహారు నుంచి అసలు కనుమరుగు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆయన దీంట్లో బ్యాంకులకు కూడా లోన్స్ కూడా రీపే చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి రిలయన్స్ గ్రోత్ అని ఒక స్కీమ్ ఉందండి అది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో లాంచ్ అయింది సేమ్ అనిల్ అంబానీ గ్రూపే కానీ దాన్ని నిప్పన్ అనే వాళ్ళు కొన్నారు జపాన్ నిప్పన్ ఎస్ నైంటీ ఫైవ్లో లాంచ్ అయిందండి దాంట్లో వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నైంటీ ఫైవ్లో నైంటీ ఫైవ్లో వన్ ల్యాక్ అంటే కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ అనుకుందాం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకు ఈ రోజు రేట్ల ప్రకారము టూ క్రోర్స్ వస్తున్నాయండి మీరు ఏమి హ్యాపీగా షిప్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేశారు దీవి ఐలాండ్కి వెళ్ళారు ట్రెజర్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ బ్యాక్ మీకు వద్దనుకోండి ఒక బటన్తో మీ టూ క్రోర్స్ మీకు వచ్చి పడతాయి వితౌట్ ఎనీ టీడిఎస్ మీరు మీ సిఎన్ కన్సల్ట్ చేసి మీ టెన్ పర్సెంట్ లాంగ్ టర్మ్ ట్యాక్స్ మీరు కట్టాలి ఇది ఎలా ఉంది అదే నైంటీ ఫైవ్లో హిమాచల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్ అని ఒక అది ఒక టెలికమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సాఫ్ట్వేర్ అని అయితే ఉండేది రెండు వేల రూపాయలు అండి దాని షేర్ రేటు అది ఈ మొన్నటి వరకు కనబడకుండా పోయింది ఈ మధ్య మళ్ళీ మొదలయ్యి నలభై రూపాయలకు యాభై రూపాయలకు సో రెండు వేల ర
ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా సెబీ చాలా అద్భుతంగా పర్యవేక్షణ చేస్తుంది వాళ్ళు అటు ఇటు చేసేందుకు లేదు ప్రతి దానికి సిస్టమ్ చెక్ అంతా ఉంది లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అంటే లార్జ్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా స్మాల్ క్యాప్ అంటే స్మాల్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా మిడ్ క్యాప్ అంటే మిడ్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అది బాగుంటుంది కదా దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ అండి అండ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాంకర్ ఐ సజెస్ట్ రాదర్ ఐ అడ్వైజ్ గో ఫర్ గో త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండి మీకు రిటర్న్ కూడా ఎలా ఎక్కువ వస్తుంది నేను చెప్తాను మీరు అనుకుంటారు అదొక భ్రమ అండి మనం డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఏదో కోట్లు సంపాదించవచ్చు కోట్లు సంపాదించి చాలా కష్టం మీరు ఫుల్ టైం ఉండాలి మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి మీరు కమింగ్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు పెట్టే అమౌంట్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇదండి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నా డాటర్ మ్యారేజ్ అనుకుంది నా అరవై పది లక్షలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవసరం లేదు నేను బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటే ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది నేను వైకాంట్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మార్కెట్ డైరెక్ట్లీ అని వచ్చి చేతులు కాల్చుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది నాకు తెలుసు అండి సో ఏ విధంగా చూసినా మీకున్న అనుభవం ప్రకారం రిటర్న్స్ పరంగా చూసినా సేఫ్టీ పరంగా చూసినా సో మీరైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెటర్ అంటారు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు అండి ఓకే